社会現象を起こした作品ということでまさしくマニアには待望のリブート作品なのです本作はぜひ映画と一緒に楽しんでもらいたい作品ですダダーン N 子だよ今週も始まりましたザ・ N 子ショー今日はちょっと小さい頃見ていたアメリカのアニメについてちょっとお話ししようかなって思います。カートゥーンネットワークとニッカロディアン、ディズニーチャンネルの3つが主に子供向けのアニメが流れていたところなんですけど、あともうもう一個日本でいうちょっと NHK 的な教育系の番組も見てましたで中ですごい好きだったのがネットフリックスで配信しているものだとアバターエアベンダーとかがすごく好きでしたねやっぱアメリカのアニメも日本のアニメと似ていて前は前は結構完結しつつなんとなく大きいストーリーの展開があったりとかして中抜きで見ても楽しめるし全部わーって毎週欠かさず見ても楽しいっていうアニメが多かったですねそれでは今週も「ザ・ n コショースタートウィークリーフェイブレッツ今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介テーマはこちら世界を広げてみよう絶対にハマる海外アニメ日本初のアニメってたくさんありますが今は世界中で面白いアニメがたくさん作られているんです今回はなかなか海外アニメに手をつけられていないあなたや全く知らないあなたにもおすすめの作品をご紹介していきますまずはこちらワクフこちらの作品はフランスで制作されているテレビアニメでテレビゲームが原作のファンタジー作品となっています青いフードがトレードマークの少年ユーゴは世界を作った神々に最も近しい存在であるエリアトロープという希少な種族なのですが彼が生まれて間もない頃に世界に異変が起きたために託されたメッセージとともにアリベートという男のもとに預けられたのですそんなアリベートと平穏な日を過ごしていたユーゴはとあることがきっかけで特殊能力に目覚めますこの特殊能力の目覚めを目の当たりにしたアリベートは託されたメッセージを思い出しユーゴに本当の家族を探す旅に出るように伝え「てんてんてん」というのが大まかなあらすじです。本作は日本のアニメに見慣れた方には特におすすめで、可愛らしく愛着の湧くキャラクターデザインがとても秀逸ですし、戦闘シーンなどの作画も圧倒的で、世界観に入り込みやすい作品になっています。アニメファンの間では名作との呼び声も高い本作をぜひご覧ください。お次はこちらボルトロンアメリカと韓国の共同制作作品で5人の騎士ハラディンが操縦するライオン型のロボットを合体させることで誕生する最強の戦士ボルトロンを駆使して宇宙を脅かすガルラ帝国に立ち向かっていく5人のハラディンたちの壮大なスペースロボットアクション作品となっています。元はアメリカの人気アニメ作品だったボルトロンのリブート作品で当時アメリカの子供たちを中心に社会現象を起こした作品ということでまさしくマニアには待望のリブート作品なのですもちろん当時の社会現象を知らない方でも十分に楽しめる作品で何と言ってもアクションシーンは圧巻の一言何を隠そう制作はドリームワークスアニメーションが関わっておりカンフーパンダシリーズシュレックシリーズなどそうそうたる作品をこれまでも制作してきているので圧倒的な作画力表現力は申し分なく引き込まれること間違いなしです特にロボットアニメファンにはおすすめの作品ですのでぜひご覧ください続いてはこちら
ミッドナイトゴスペルスペースキャスターのクランシーはシミュレーターを駆使してさまざまな滅亡の危機にある平行世界へ行きそこでインタビューを行うという内容で1話完結型のアメリカ製作アニメ作品ですあらすじを語るにもちょっと難しい作品ではあるのですがこの作品の最大の特徴は主人公クランシーの声を演じているダンカン・トラセルさんが配信しているポッドキャストのインタビュー内容を元にしているところ本作の原案者であるヘンデルトン・ウォードさんがトラセルさんのポッドキャストでのインタビュー内容をアニメ化してみようという構想のもとで制作された作品なのです脚本もさることながら映像もサイケデリックでちょっとグロテスクだけどユーモアにあふれた内容でまさに見るポッドキャストな作品だと思います今までのアニメの枠を超え全ての表現が新しいので一度見たらやみつきになること間違いなしです続いてはこちらの作品リックモーティー酔っ払いの天才科学者リックが孫のモーティーを引き連れて様々な次元や世界を旅し行く先々でのトラブルを描くコメディ作品本作はアメリカ製作のアニメらしくデフォルメされたキャラクターデザインに風刺の効いたブラックなユーモアに溢れており大人から子供まで幅広い層におすすめの作品となっておりますリックのはちゃめちゃさとモーティーの振り回されっぷりが大きな魅力の一つですアメリカのコメディ作品というと映画や実際の出来事を面白おかしくパロディーしコミカルさを演出することが多いのですがそもそも元ネタがわからないということも多々ありませんか本作はその元ネタがポップカルチャーからの引用がほとんどなので誰しもが見たことのある名シーンが随所でパロディされており映画やアニメを深く知らない方でも笑える作品に仕上がっています気軽に海外アニメを楽しみたい方にはおすすめの作品です最後はこちら「ジュラシック・ワールド・サバイバル・キャンプ」ドリームワークスアニメーション制作のコンピューターグラフィックスアニメ作品で名作映画ジュラシック・パークシリーズの世界観を描く SF 作品となっています。舞台は映画シリーズでも登場した恐竜たちの住む島イスラ・ヌブラル島キャンプで訪れていた6人の子供たちが暴走化した恐竜たちから逃げ島を脱出できるのかというのがあらすじです。ジュラシック・パークシリーズからのアニメ作品は意外にも本作が初めてなんですよねアニメファンだけではなく映画ファンもぜひ見るべき作品ですよね映画でも起きた出来事とリンクしており2015年に公開されたジュラシック・ワールドとの出来事が密接に関連してくるので本作はぜひ映画と一緒に楽しんでもらいたい作品です本日紹介した作品はどれも個性的で絶対にハマってしまうこと間違いありませんぜひご覧くださいね以上ウィークリーフェイバリッツでした N 子に教えて今回も視聴者の皆さんに私がまだ見ていないアニメをおすすめしてもらおうと思います今回届いた紹介文がこちら Did you see Little Witch Academia? I recommend it because there are many cute and hot developments. 確かトリガーさんの作品ですよね。OVA 劇場版アニメ。じゃあ映画を経てテレビアニメになったんですね。テレビアニメは全25話。じゃあ2クールあったんですね。あ、ハンめぐみさんじゃないですか。<笑>ネットフリ声優と言っても過言ではないハンめぐみさん。なんかちょっと全然違う作品あげて恐縮なんですけど、なんか、まあ、ハリー・ポッターだったり、お邪魔女ドレミだったり、僕のヒーローアカデミア的な要素がありそうな作品ですね。
や、あの、この2017年にこのアニメがすごいっていうのはもう噂はカネガネ聞いてたんですけど、ただ見れなかったんですよね、なぜか。なんか見るタイミングを逃してしまったっていうか、放棄の形とかも本当に独特な世界観があったりとか、各キャラクターごとの衣装のこだわりがあったり、世界観が作り込まれているアニメなんだなーって、ホームページを見ただけで伝わってきました。いや、ぜひ見てみたいと思います。おすすめありがとうございました。以上、N 子に教えてでした。N 子に質問コーナー今週も皆さんからいただいた質問に答えていきますそれでは早速いきましょうまずはこちら Hello Miss N 子 Could you send a greeting to a friend who is a big fan of yours? He name is Maestro Lunar He would be very excited、Ooh. We both speak Spanish but when I introduced him to you he started to admire you a lot And in the video where you say, Hola, como estas? Te amo. He was screaming like a Justin Bieber fan. Hola, Maestro Luna. Te amo. Maestro Luna さん、コメントしてくださいね。お友達の方もありがとうございます。n e c o did a pretty good job. Our dear sheep definitely deserve some grass legume silage, quality stored forage, and forbs as a reward. They especially love Forbes. In fact, it is usually their first choice of food in a pasture, so she'll love it. Ksa. Anyway, this was very fun to watch. I love to see more of this kind of content with Eniko. Australia から応援しています。次の作品を楽しみにしています。これからも頑張ってください。I love Netflix. ありがとうございます。いや、私、オーストラリア行ったことないんですよね。なので、ぜひ、オーストラリアに行って、ちょっと高品質な草をコメントをしてくれた方と一緒に食べてみたいなって思いました。<笑> Isn't Enuko like poop in Japanese? <笑>えぬこでうこ似てるとは否めないんですが、英語で発音するときは、エンコー、エンコー。じゃあ続いての質問。エヌコ、グラシアス、ポレステ、エクスプレネーションでエステ、アニメ、トゥ、ボス、エス、ムイ、ヘルモサ、イ、レラ、ヤンテ、エヌコ、説明ありがとうございます。あなたは、なだめるような美しい声を持っています。いやコメントありがとうございます。もうわざわざ、えー、日本語のローマ字で、打ってくださってありがとうございます。いや、私がちょっと頑張ってスペイン語で発音してみたんですけど、大丈夫でしたかね。ぜひリラックスしてください。じゃあ次の質問。For me, is Kanto region from Pokemon having pet super cute pet Pokemon would be really awesome. Also, e n u k o c h a n so cute while moving her ear- ears. Also, question. Will you going to stream playing Apex? I guess, he he, love you, Enuko. Yeah, Apex, 本当にちょっとやりたいですね、実況で。ちょっと頑張って、いつか皆さんの前で私の拙い Apex が<笑>見れるように頑張ります。ありがとうございます。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、エヌコに質問コーナーでした。さあ、エヌコショー、本日もお別れの時間となってしまいました。いや、今日はたくさんの海外アニメを皆さんに紹介できたので、すごく楽しかったです。フランス産のアニメとか、アメリカ産のアニメとか、まあ、はたまた本当に韓国との共同制作のアニメだったり、いや本当に世界中のアニメ愛が伝わってくるような回だったのではないでしょうかそれではまた次回お会いしましょうまたねー